¿Quieres saber qué pasaría si la Capitana Carter caía al universo de Halo? ¿En vez del Capitán América? Bueno, te lo tengo. En el canal de mi compañero fanfictero, El Hombre Cuervo, encontrarás este Wadif como una posible continuación de los sucesos de Halo Combat Evolved, lo que quiere decir que retomaría los sucesos desde Halo 2, y lo mejor es que va por Halo 3. Apoyen su canal, solo con suscribirse y viendo sus historias. Les dejo el link en la descripción. Ok, sin más dilación, comencemos con este último gran capítulo de Capitán América en Halo Combat Evolved. Capitán América y el Sargento Mayor toman caminos diferentes dentro del Pillar of Auto. La ausencia del Jefe Maestro obliga al Vengador a asumir su posición para activar el conteo regresivo con los implantes neuronales del fallecido Capitán Keyes. La UNSC creó como protocolo la autodestrucción de la nave en caso de que fuese invadida por el Covenant. No obstante, el activar de este protocolo se debe a que Cortana y John 117 piensan en destruir el anillo, o como le dice Julie de Spark, la instalación 04. El motivo Está claro, eliminar la especie parasitaria llamada Flots. Este parásito fue liberado por el Covenant creyendo que se trataba de un arma poderosa, y al ver que cometieron un craso error, intentaron contenerlo, pero fue demasiado tarde. El Flot ya está dentro del anillo contaminando todo ser vivo inteligente, poseyendo cada cuerpo con el fin de usarlos como vehículo para esparcirse a velocidades inverosímiles, y el Pillar of Autumn no escapa de ello. Tengo un vago recuerdo de que es por aquí. Desearía no encontrarme con ningún enemigo, pero como van las cosas, lo veo imposible. El Cap camina por pasillos transitados ya hace unos días, justo después de ingresar por primera vez a esta dimensión, y algunos recuerdos vienen a su memoria. Uno de ellos es cuando un soldado de la UNSC tiene interacción directa con él, en el momento de la invasión Covenant en la nave. De pie, soldado, soldado, no es momento, momento para, para llorar. llorar. Si quieres, si quieres vivir, debes estar listo para el combate. Para el combate. Tome, Tome esta arma, y en el, el momento, momento que, que se abra tu puerta, puerta, dispara a matar, matar ya, ya que, que si no lo hace, no habrá mañana. mañana. No puedo creer que todos estos soldados hayan tenido que morir a causa de una guerra absurda. Sé que suena hipócrita de mi parte, porque soy el usufructo de una guerra para defender a mi país. Pero esos conceptos son tan obsoletos ahora. Steve reflexiona sobre cosas que han quedado en el pasado, lo que actualmente le sirve de poco y nada, ya que esta guerra es totalmente nueva para él. Lo importante es llegar al centro de mando de la nave y activar el conteo regresivo. Pasan algunos minutos y se da cuenta que cada vez está más cerca pero los problemas hacen actos de presencia. Algunos elites y chacales custodian los pasillos aledaños al centro de mando. El Cap sabe que no es sencillo, por eso informa por radio al sargento que hay compañía. ¡Sargento, ¿me oye? Lo escucho, capitán. Estoy en el centro de mando, pero hay compañía. Te avisaré cuando esté en el panel de control para que me ayudes a activar la autodestrucción. ¿Está cerca del interceptor? ¿Acaso cree que puede volar? Aquí las cosas son mucho más complicadas. El maldito parásito está aquí junto al Covenant. Y las cosas metálicas voladoras. Todos me están acosando. Ok, ok. No te expongas demasiado. Te necesito vivo para la autodestrucción. Qué conmovedor. Capitán, tengo una cita con un sanguilios. Le robaré su cuarto. Cambio y fuera. El sargento Johnson está en una situación realmente difícil. Mientras el Cap se pregunta cómo es que ese soldado saca tantas energías para seguir combatiendo. Sin embargo, se deja de distracciones y se acerca a los enemigos sigilosamente sacando su cuchillo. El mismo que le entregó uno de los soldados cuando estuvo a su cargo combatiendo en el anillo por primera vez, hasta que lamentablemente falleció al ingresar clandestinamente a verdad y reconciliación. Lo haré en honor a sus nombres. Steve corre sigilosamente y encarna el cuchillo en el cuello de un chacal, aprovechando que uno de los elites está de espalda. Sujeta al cadáver para no dejarlo caer. Luego corre agazapado para no ser detectado y repite la fórmula contra la elite de espalda. Posteriormente se percata que hay varios Krum dormidos. ¿Estos soldados solo duermen? Sin aviso los mata con el cuchillo perforando sus gargantas. Ahora toca lo más difícil. Tres Zelot están en el centro de mando buscando la ubicación de la Tierra. Su infiltración ha sido exitosa. Los Zelot encontraron la ubicación del planeta humano. No obstante, el capitán desconoce los hechos y su preocupación no va más allá de sus enemigos. Carajo, estos Zelot son más altos. Así se me hará más difícil. En ese entonces, varios centinelas aparecen frente a las ventanas del centro de mando y le disparan al Covenant. El Cap sabe que debe esperar el momento oportuno para atacar. Los Zelos se defienden tan bien que destruyen los centinelas, pero sus escudos quedan inhabilitados y sorpresivamente una granada de plasma se adhiere a uno de ellos y explota matándolo en el acto. 
Los dos restantes quedan desorientados por la explosión y el líder es alcanzado por la espada de plasma del Vengador, mientras el otro ha estado de baja de un tiro en la cabeza. El capitán se ha vuelto todo un experto asesinando a sanguíneos de alto rango, digno de ser un candidato a Esparta. Lástima que yo no está para ver esto, de seguro quedaría impresionado. Es más, creo que sentiría celos. El primer Vengador se toma en broma su destreza en el combate, perfeccionando su estrategia. Y sin perder tiempo, se coloca frente al panel de control y llama al Sargento Johnson. ¡Sargento! ¡Ya llegué! ¡Sargento! ¿Me copia? Johnson no responde. El Cap intenta nuevamente, pero no recibe respuesta. Ahora Rogers está preocupado. Entiende que si el Sargento Mayor ha sido alcanzado por el enemigo, significa que no tiene más opción que ubicar el intercepto clase Lonsway. Sin embargo... ¡Capitán Roger, es usted! ¿Cortana? Ya era hora. No he sabido de ustedes por un buen rato. ¿Y John está contigo? Afirmativo, Capitán Rogers. ¡Qué bueno! Escuchen, estoy en el centro de mando frente a panes de control. Necesito saber cómo se activa el conteo regresivo con los implantes neuronales. Tuve que adelantarme a su misión porque no sabía nada de ustedes. Y tuve que separarme de sargento para que él buscara al Interceptor. Aquí las cosas están de cabeza. ¡Entiendo! Si está frente al panel, ¿ve un cilindro de un metro de altura que está a la derecha? Sí, lo veo. Coloca los implantes encima y yo me encargo de todo. El capitán coloca los implantes neuronales. Y la IA activa la autodestrucción. Pero, algo pasa. Se ha inhibido el conteo. Capitán, algo no funciona. Creo que... Capitán Rogers, salga de ahí. Múltiples sentinelas rodean al centro de mando. ¿Sentinelas? Es tarde. El Cap ve como las cosas voladoras llamadas sentinelas lo rodean. Con que así se llaman esos drones. Y al ver que son una docena, el Vegador toma los implantes y sale a toda velocidad de allí. ¿Creían que eliminarían toda esta información? Tanto por aprender de la humanidad y crean de esas de ella. ¿Quién habla? Un nuevo enemigo, Capitán Rogers. ¿Más? Esto se está volviendo habitual. Él se encarga de cuidar la instalación 04. Manda a sus centinelas para matarnos. Luego te explico. ¿Ahora qué hacemos? Lo tengo. El monitor está en el centro de comunicaciones. Ha deshabilitado muchas funciones dentro de Pillar of Auto. Lo hizo para evitar que voláramos en pedazo la nave. Y por ende el anillo. Entonces, dígame en dónde está el centro de comunicaciones. Destruiré esa cosa. Negativo, capitán. Yo me encargaré de... La comunicación se corta. Guilty Spar ha deshabilitado todas las comunicaciones dentro de la nave. El Cap no sabe qué hacer. Se detiene por un momento y piensa. ¿Debo buscar a Johnson y el Interceptor? Pero se voltea a su izquierda y ve un mapa de la nave en donde indica todos los niveles y sus funcionamientos. Entre esos, el centro de comunicaciones. No hay más remedio. La misión es destruir el anillo. Iré al centro de comunicaciones. No muy lejos de ahí, John 117 junto a Cortana se dirigen al Pillar of Auto con un Banshee en malas condiciones. Cortana informa al jefe maestro que han perdido toda comunicación con el Cap. John entiende que si el monitor está en la nave, lo más seguro es que haya cortado las comunicaciones y por ende habrá dificultades para detonar la nave. Necesitamos un plan para hacer estallar a Pillar of Auto. Sí, se me ocurre una idea. Hay que destruir los generadores de energía propulsora de la nave para provocar un fallo masivo en cascada hasta que explote minutos después. ¿En qué parte se encuentra esos generadores? En el centro de comunicaciones hay cuatro ductos de enfriamiento para los generadores de propulsión. Ellos hacen que se mantengan estables. Entendido. Aterrizaremos. Eh, jefe, este Banshee no entrará por ese lugar. Lo hará. El Esparta empieza a insertar al maltrecho Banshee por uno de los agujeros que ocupaba una de las cápsulas salvavidas. Cortana le recuerda que ella está en su cabeza, pero el jefe la ignora mientras ingresan fuertemente por el agujero, rompiendo la compuerta de seguridad que separa la nave con el espacio cilíndrico. Eso fue intencional, ¿verdad? Tenemos compañía. Con la entrada tan sigilosa que hiciste, dudo que no nos hayan escuchado. El jefe detecta múltiples enemigos a través de su visor. ¿Jefe? Tranquila. Más adelante, el Capitán América camina por pasillos que comunican a centros de comunicaciones. Pero antes se encuentra con enemigos Covenant haciendo guardia en uno de los comedores de la nave. El regimiento Covenant es numeroso. El Vengador sabe que no la tiene sencillo. Y asesinar a unos cuantos llamaría la atención. Está complicándose cada vez más. Debo estar en una zona muy importante. Pero dudo que estén custodiando el centro de comunicaciones. Tiene que ser algo más. Steve Rogers supone que este gran pelotón custodia algo diferente. No obstante, la intención del Cap es seguir avanzando, ocultándose entre las esquinas que lo permita. Evade todo rastro Covenant e ingresa al comedor, y en él observa varias dispensadoras de alimentos y bebidas que tientan al Cap. ¿Agua? ¿Jugos? ¿Barra de proteína? Pensé que por ser 2552 habría mejores opciones. 
Bueno, esto es un acorazado de guerra. No es para menos. El cap toca botones para dispensar barras de proteína y agua. Aunque haya más opciones como comida deshidratada. No tiene tiempo para eso. Pero el soldado genéticamente alterado llama la atención a una clase de enemigo. Uno el cual es sensible a todo aparato tecnológico activo. Los Lecolo. Estos seres son capaces de sentir cualquier actividad tecnológica por más tenue que sea, debido a que son gusanos sensibles y voraces ante cualquier tecnología. Y el Covenant consciente de ello los reclutó para que formaran filas, convirtiéndose en seres gigantes denominados Maclegolo. No son más que los Hunters ya conocidos, y justo ahora perciben la actividad tecnológica del dispensador de alimentos alterando al resto de los soldados Covenant. El Cap escucha que hay movimientos bruscos y directrices de los élites. No puede ser. ¿Se dieron cuenta? El soldado corre para salir al otro lado del comedor hasta dar con uno de los ductos que ofrece la nave. Sin embargo, entiende que estos no aparecen en el mapa, recordando que para entrar se requiere a alguien con conocimiento previo. Si tan solo estuviera Johnson. El Cap decide caminar dentro del ducto hasta dar con una salida que semeje paralelismo con el mapa. Intuitivamente cree que puede ser llevado al otro extremo que da con el centro de comunicaciones. No es así. El ducto tiene una pequeña inclinación ascendente con respecto a los pasillos principales y evoca con una de las puertas para dar con un pasillo. Pero no es uno principal, más bien uno exclusivo en donde otra puerta de mayor importancia da acceso a algo que no se esperaba. Bien, según lo que veo, estoy a 30 metros del centro de mando. Vamos a abrir esta puerta. El Cap abre la puerta con sus manos utilizando mucha fuerza. Luego se lleva las manos a su bolsillo y se come un par de barras de proteína y al terminar bebe el agua. Bah. Me hacía falta. Y dentro del lugar, se encuentra con una habitación llena de botones y paneles de pantallas digitales que dan estatua a una armadura llamada Mark V. ¿Sujeto 117? Espera, ¿es John? ¿Estuvo criogenizado? Pero, ¿por qué? No obstante, al otro lado del panel, otro sujeto aparece con el nombre de Linda 058, cuyo estatus le es inesperado. Spartan Linda 058. Estatus... ¿Sin signos vitales? El Vengador se asoma por el cristal y ve el cuarto de criogenia infestado de élites. Los soldados Covenant ven al capitán y disparan al cristal blindado. El Cap ha sido descubierto y van en su búsqueda. Por ello, abandona la habitación y continúa con la misión, recorriendo por el pasillo siguiente hasta dar con el supuesto destino. Se supone que estoy en el centro de comunicaciones, pero solo hay una pared. Ah, claro, estoy un nivel arriba. El primer Vengador busca las escaleras para bajar. Las encuentra y baja por ella hasta llegar a otro pasillo, para llevarse de sorpresa que el pasillo está repleto de centinela. Bien, usaré la espada de plasma. Ah, allá voy de nuevo. Y muy cerca de él, el Spartan avanza a pie de plomo, sin que nada lo detenga siquiera por un momento. Su armadura está cubierta de sangre de todo tipo, dejando entrever cómo su forma encarnizada de batalla hace que su apodo salga a relucir. Jefe, creo que ahora entiendo más por qué el Covenant lo llama demonio. John 117 solo responde que están cerca del centro de comunicaciones y se detiene un momento al ver que una docena de centinelas están en el suelo destruido por completo. ¿El Covenant o el Flot? No. ¿Cómo lo sabes? No hay rastro de sangre. ¿Crees que sea el capitán? Si es así debe estar cerca. Será mejor que pasemos primero por la armería antes de entrar. Necesitamos más potencia de fuego si queremos destruir los generadores de energía de la nave. El Spartan se dirige a la armería en busca de armamento pesado. Al mismo tiempo, el Capitán América se encuentra dentro del centro de comunicaciones, e impresionado por la inmensidad de la habitación, cae en cuenta que no era como lo había pensado. Tendré que buscar cómo se restablecen las comunicaciones. Sería más fácil con Cortana aquí, pero es lo que tengo. El Cap sabe que será difícil. Aún así camina libremente por la inmensidad del lugar, el cual comprende de unos 10.000 metros cuadrados, tomando en cuenta que la altura del lugar alcanza los 50 metros. Ajá, esto se ve importante. Sí. Tiene que haber instrucciones, ¿no? Cuando asustar la información de esta nave, pensaba. ¿Cómo puede ser capaz de destruir toda esta información? Se puede llegar a ser tan salvajes. El monitor hace actos de presencia. El monitor se identifica como 343 Guilty Spark, el monitor de la instalación 04, el halo al cual se encuentran ahora. El Cap lo reconoce como la amenaza advertida por Cortana y John. Spark le pregunta cuáles son sus intenciones, sospechando que él es con quien se comunicó con el reclamador y su IA hace unos momentos. El Vengador responde que es un soldado, cuya intención es reanudar el Pillar of Auto para eliminar al Flot. Sin embargo, el monitor no es tonto. La única forma de destruir al Flot es activando el índice. ¿Índice dices? 
Spark cambia su aura magnética de color azul a roja como representación de peligro, mientras Steve se percata que el objeto volador esférico carga un ataque. ¡Rayos! Steve salta y se cubre detrás de uno de los pilares que funge como celda de almacenamiento de datos de la nave. El ataque choca contra la celda de energía sobrecargando los circuitos entrando en llamas. El Vengador sabe que si las celdas son dañadas se le imposibilitará restablecer la comunicación. Por ello, saca su escudo de plasma y corre para adentrarse a una de las puertas que da acceso al nivel superior. Pero el ataque de energía pura de monitor impacta en el escudo expulsando al Capitán contra otras celdas de almacenamiento próximas a él. Carajos, mierda, esto no está bien. Siento que me rompí las costillas. El capitán observa cómo el monitor se acerca a él y carga el último ataque para pulverizarlo. Con que así terminará todo. Perdóname, Peggy. Nunca podremos tener nuestro baile deseado. El capitán América espera su muerte a medida que cierra sus ojos, trayendo a su memoria a todos sus compañeros vengadores, recordando buenos momentos fuera y dentro de los combates, así como el sacrificio de sus dos grandes amigos, Tony Stark y Natasha Romanoff. Nos veremos pronto, amigos. El ataque se libera, pero un proyectil impacta en Yulti Spark desviando el ataque hacia la celda en la que Steve Rogers está sentado, impactando a solo centímetros de su cara. El Vengador se cubre tirándose al suelo, viendo borrosamente cómo el monitor da vuelta sobre su eje mientras escapa. ¿Qué sucede? El Cap queda aturdido y alza su mirada para ver una silueta difusa caminar hacia él, mientras su mente proyecta una imagen de quien fue alguna vez su gran amigo. ¿Tony? Capitán Rogers, está bien. John, eres tú. Andando, Capitán. Debemos continuar con la misión. El Capitán América diluye el espejismo al darse cuenta que la silueta de la armadura no era de Iron Man, sino de su nuevo compañero de combate, el Spartan 117, quien estira su mano para ayudarlo a ponerse de pie. El Cap sonríe, porque ve a alguien tan reservado cometer actos tan valientes, todo para salvar a la humanidad de manera desinteresada. Pero al mismo tiempo, recuerda la imagen del panel de control donde la Spartan ya se muerta, teniendo como premisa que también son seres humanos con sentimientos lo que hace más especial todo lo que hace yo, incluso por salvar a un super soldado de otra dimensión. Gracias, jefe maestro. El Spartan coloca su mano en la espalda y despega de su armadura magnética el casco ODST que recogió hace casi 24 horas, cuando fue atacado por los Flood por primera vez, momentos después de que el Vengador lo tirara al suelo. ¿Lo conservaste? Es su casco, capitán. Steve Rogers sonríe una vez más, y se coloca el casco para luego escuchar a Cortana. Hola capitán, el cap le dice que es un gusto escucharla de nuevo ¿Cómo es que puedo escucharte Cortana? Estoy restableciendo las comunicaciones ¿Te comunicaste con el sargento Johnson? No responde, me temo lo peor El cap también supone lo peor, pero no hay tiempo Una docena de centinelas aparecen Steve desenfunda su rifle y al hacerlo, resiente el dolor de las costillas Lo ignora y decide prepararse para la batalla El jefe maestro tampoco pierde el tiempo Saca su pistola de plasma y la carga en modo cañón para impactar a uno de los centinelas. Consecuentemente, otro disparo proveniente de él mismo destruye al centinela con su magnum, recordando la vez que hicieron lo mismo contra un élite hace 24 horas. Le comunica al jefe que deshabilite todos los centinelas mientras él lo destruye. Ambos se combinan disparando a diestra y siniestra. Jefe, los generadores de energía de propulsión están arriba. Hay que desactivarlos abriendo los ductos de enfriamiento. Y así podrás dispararle esos cohetes que traes. Debemos subir ahora. Sin embargo... Algo se escucha en el recóndito del inmenso lugar. ¡Maldición! ¡El flot está aquí! ¡John! ¡Tenemos que activar el conteo regresivo! ¡Capitán! ¡Esa forma ha sido deshabilitada por el monitor! ¡Conseguimos otra! ¡Cubra al jefe maestro para que podamos destruir los generadores de propulsión que están arriba! ¿Y en dónde se supone que están esos generadores? ¿Ve esos ductos que están encima de nosotros? ¡Los veo! ¡Es nuestro objetivo! La misión es puesta en marcha y el flot no se hace esperar. Salen docenas y docenas de cuerpos contaminados del Covenant y la UNSC de todos lados. Cortana ya entiende por qué algunas señales de los soldados de la marina estaban siendo detectados, lo cual emitía sonidos extraños. Era el flot abriendo canales de comunicación con los transpondedores. Sin embargo, los supersoldados entran por la puerta que comunica con los niveles superiores ascendiendo por las rampas. Y dentro de allí se encuentran 10 flot en forma humana y élite, mientras el jefe maestro arroja granadas para eliminar todos los posibles. Ambos despejan el camino, pero detrás del Vengador aparece y el mismo dice que los cubrirá para que sigan avanzando. El jefe asiente con la cabeza y corre para llegar a uno de los cuatro paneles de seguridad de los ductos. Suben los dos únicos niveles hasta llegar al lugar y la IA detecta más centinelas. Sin embargo, su llegada hace que Flo se desvíe hacia ellos, por ello entran en combate, dando rueda libre a los supersoldados. ¡Tenemos una brecha! ¡Aprovechala jefe! ¡Cuido tu espalda! ¡A ese panel jefe! 
El Esparta coloca su mano en el panel y Cortana abre uno de los cuatro ductos de enfriamiento de los generadores de propulsión. John salta sobre el ducto que se abre y apunta dentro del mismo con su lanzacohetes. Dispara y la explosión retumba sobre el lugar. Los centinelas colocan su objetivo sobre el Esparta y Steve lo nota. No, no es mi guardia. El primer vengador dispara a los centinelas para desviar su atención, consiguiéndolo y destruyendo a unos cuantos mientras que a otros se le deshabilita el escudo. No obstante, el Flood lo ataca saltándole encima. El Cap se lo quita cortándolo a la mitad con la espada de plasma. Cortana pregunta si está bien. Responde que sí, pero deben darse prisa porque ya son el centro de atención, y cubrirlo será una tarea casi imposible. Así que les propone que ellos deben abrir los ductos para que él mismo se pose sobre los ductos y los destruya. El jefe acepta la idea, y lo ponen en práctica abriendo el segundo, no sin antes disparar a todos los centinelas y flot que aparezcan. ¡Abriendo! ¡Misil 2 fuera! El jefe cubre mucho mejor sus flancos y elimina con más rapidez al flot. ¡Vamos capitán! ¡Al otro lado están los últimos dos! Ambos soldados corren mientras cruzan el pequeño pasillo que divide los tutos restantes, pero las explosiones bajo ellos no se hacen esperar, dificultando su acceso, aunque para los flot no es un impedimento, por lo contrario, se arrojan hacia los supersoldados con el pasillo en llamas y los ataca con extremidades en forma de látigos para golpearlos. Estos látigos son capaces de matar de un azote a cualquier humano con facilidad, y el parásito restante dispara cualquier tipo de armas, el Cap abre su escudo de plasma y contraataca con la mano que lleva enfundada en su pierna. ¡Hay que avanzar, John! Esto se nos complicará más si nos quedamos aquí. Ambos soldados avanzan con arma en mano disparando a toda forma de infección flot. Y espalda con espalda caminan hasta el tercer panel de control. El Capitán América se lanza encima del ducto y Cortana a través del tacto de John abre el generador de propulsión. ¡Misil 3 fuera! El misil da en el blanco y explota el ducto. Este último está a 6 metros en paralelo del siguiente. Sin embargo, llegan más enemigos de ambos bandos y disparan a mansalva. El Spartan toma la escopeta y dispara a todo flow cercano, mientras Steve salta al ducto contigo, pero antes se sujeta de un sentinela que dispara la forma de infección. El Vengador se sujeta de un brazo columpiándose, y también le dispara a Flot y así como a las máquinas voladoras. ¡Listo, Capitán! ¡Suéltese de sentinela! ¡Abrí el ducto! ¡Ok, ok! Capitán América cae encima del ducto, y cuatro formas de infección sanguíneo lo rodean en ambos extremos. El Capitán activa su escudo de plasma para protegerse de los disparos a quemarropa, mientras que los de atrás... Disparan rifles de plasma al cuerpo de su supersoldado. John se da cuenta tarde debido a que seis formas de flot los están atacando, al mismo tiempo que un puñado de sentinelas. Por ello se desprende de los enemigos y le dispara a los flot que están detrás del capitán, y así como los frontales. Capitán Rogers. Estoy bien. Cargando el último misil. Misil 4 fuera. El misil es lanzado y explota el cuarto ducto, provocando que la nave haga fusión para que explote en 10 minutos. Jefe, los signos vitales que indica el casco de Capitán Rogers muestran bajo ritmo cardíaco. De acuerdo. El jefe maestro salta al ducto en donde Steve intenta levantarse con dificultad sujetándose del abdomen, pero observa en el capitán múltiples heridas ocasionadas por las balas de plasma. Rápidamente el Spartan lo carga mientras que el Vengador dice que puede caminar. Cortana le dice que no es cierto. Al mismo tiempo la IA coloca en el visor de John 117 la próxima salida a tomar, para que así puedan huir a un cuarto en búsqueda del Interceptor. El Spartan corre hasta las indicaciones de Cortana a medida que dispara a todo enemigo que interfiere en su camino. Ingresa por un acceso contigo que da un ascensor de carga. Luego le colocas bioespuma al vengador para recuperarlo parcialmente. Está bien, soldado. Un poco mejor. Jefe, hay que movernos. Tenemos menos de 10 minutos. El jefe maestro levanta al capitán para que caminen hombro con hombro, mientras lo sujeta del brazo, dirigiéndose al cuarto de carga en donde el elevador los espera. En ese momento baja de la plataforma de carga dos elites, cuatro chacales y tres grunts, recargando sus armas. El Spartan lo ve y dispara a medida que se lleva el cap. Arrasta para cubrirlo al acceso contiguo. ¿Qué desea aquí? Pues no hay de otra jefe. Yo masacra a todos los soldados Covenan con facilidad y vuelve por el K para subir al elevador, para subir a la parte más alta de Pillar of Out. A pesar de estar a salvo momentáneamente, de la nave colapsan pedazos dentro del elevador. Cortana dice que tienen 7 minutos, no queda mucho tiempo, y a pesar de eso reciben una buena noticia. Jefe, recibo señal de Sargento Johnson. Aquí es Sargento Mayor, ¿me reciben? Cambio. Aquí Cortana, lo recibo. Por fin, llevo una hora tratando de comunicarme con alguien. ¿Se encuentra con el jefe maestro? Afirmativo. Qué bueno oírle, jefe. Cortana, ¿ha visto al Capitán Rogers? Sí, está con nosotros. Su estado no es muy bueno. No se preocupe, no estoy tan mal. Eres un capitán desquiciado. Debe llevarse bien con el jefe. <risa> Espero que estés en el Interceptor. Sí, aquí estoy. He jugado tiro al blanco con el parásito desde que llegué. Así que muevan ese trasero. Ya vamos en camino, sargento. El jefe maestro, el Cap y Cortana llegan al último nivel. Múltiples cuartos aguardan por ellos. John 117 elige uno y ayuda a Steve a colocarse de copiloto. El Vengador se niega y dice que quiere tomar la torreta, 
pero la IA le informa que no está en condiciones de usarla, ya que la vía espuma solo ha detenido el sangrado y posiblemente tenga órganos vitales dañados. El Vengador no escucha y se coloca en la torreta para cubrirlos mientras el Esparta maneja. Tiene tendencias autodestructivas. Prepárese, Capitán Rogers. El Spartan acelera y entra a toda velocidad a la zona de ejercicio militar vehicular. La zona es un corredizo de 2 kilómetros y medio de largo. La misma llega hasta la parte posterior de la nave. Sin embargo, cientos y cientos de flot en conjunto flotas de Covenant aparecen en medio. El primer vengador activa la torreta y dispara a mansalva aniquilando a todo enemigo frente a él. El jefe acelera con todo ante la carrera contra el tiempo. ¡Protejase de los sentinelas, Capitán! Sentinelas distan del ataque aéreo. El Cap también los destruye. Pero los problemas comienzan cuando se convierten en el centro de la atención. Todas las balas impactan en el cuarto y genera peligro para un cap desprotegido. Sin embargo, las explosiones sacuden la nave haciendo que el vehículo sea más difícil de manejar. No sabía que esta nave era tan larga. Estamos a un cuarto de camino. Resista, capitán. El cap resiste bien, pero las sacudidas del cuarto provoca que sus heridas cubiertas de bioespuma vuelvan a abrirse. Steve lo sabe. Aún así no quiere retrasar al equipo ni preocuparlos. Aunque no por mucho. La visión del Vengador se torna borrosa. El casco de ST alerta a Cortana sobre sus signos vitales. Y ella le informa al jefe que Steve Rogers está muy mal y puede entrar en shock e incluso quedar inconsciente. No obstante, con sus últimas fuerzas el primer Vengador ingresa a la cabina de copiloto y le dice a John que no podrá resistir mucho. Estamos cerca, soldado. El Cap se desmaya casi a la mitad del camino. Cortana le informa a Johnson sobre la situación y le ordena mover el intercepto a la mitad del Pillar of Auto, ya que la estructura se ha abierto intencionalmente a la mitad en caso de una evacuación. ¡Despegando, madame! Jefe, hay un desnivel de 10 metros de altura, a 500 metros. El Cap no resistirá el impacto si está inconsciente. Entendido. El jefe sabe que hay una caída de 10 metros cerca de su posición, y el capitán no lo soportaría. Pero detenerse sería un suicidio, ya que sus tres enemigos disparan sin reserva al Warthog. Y para colmo, un Spirit que desembarcaba a Soldado Covenant comienza a seguirlos. Jefe, cubre al Capitán Rogers, un Spirit nos dispara. Lo sé, Cortana. John hace maniobras evasivas ante el ataque del Spirit, mientras atropella a algunos miembros del Flood y Covenant. Encuentra consuelo al entrar a un túnel que el Spirit no puede atravesar, así que se ve obligado a cesar la persecución. Pero a 200 metros está el desnivel. John se desvía y se mete a un atajo evitando a los enemigos. El atajo es un pequeño túnel donde más cuartos son guardados. ¡100 metros, jefe! El jefe maestro retoma el camino principal y logra avistar el desnivel. Se frena de facto mientras los Flood se abalanzan contra ellos, pero John toma la torreta y dispara despedazando los cuerpos parasitarios. Ya estoy aquí y no los veo. Estamos a 20 metros, sargento. Jefe, nos faltan dos minutos para salir de aquí. Todo explotará. John 117 suelta la torreta y saca al capitán desmayado del cuarto. Lo carga sobre su hombro izquierdo y corre a toda prisa para bajar por las escaleras de desnivel. Ve al intercepto aterrizar en el medio de la nave, cuyo espacio está en el aire libre unido por un único puente. Y desde ambos extremos, hordas de flow corren hacia clase Longsword. ¡Vamos, vamos! ¡Corra, jefe! El sargento está nervioso porque sabe que si una de esas cosas ingresa, podría llegar a la tierra si el parásito logra colarse en la nave bombardera. Pero el Spartan llega a tiempo, y Cortana comunica que cierre la compuerta. Mientras se cierra, se eleva y despega rápidamente, dejando atrás a varios flot que se lanzan al vacío creyendo que podrían llegar a ingresar. ¿Eso estuvo cerca? Aún no. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta para qué? Para la explosión de Pillar of Autumn, tuvimos que improvisar sobre la marcha, ya que no pudimos hacerlo con los implantes neuronales. Y para respondente jefe, faltan 40 segundos para la detonación. El intercepto clase en los vuela a toda velocidad para escapar del rango de la explosión. Se aleja más y más hasta que la explosión sacude la nave, que aún dentro del rango hace maniobras gracias a las capacidades de Cortana. Johnson se sujeta con fuerza mientras que el Spartan evita a toda costa que el capitán se vea afectado. Las rocas y pedazos de metal superan al intercepto en velocidad y Cortana predice sus movimientos esquivándolos uno por uno. Pese a ello, todo indica que las cosas se calman y el vacío del espacio sideral retoma la calma que se necesita. Terminó todo. Esto fue una pesadilla. No obstante, no es así. Los trozos que están cerca se cuentan por millones, haciendo que Cortana coloque el Oscar entre los escombros y apaga la nave dejando un mínimo de operatividad. ¿Cómo está, capitán? Debemos aplicarle el botiquín de primeros auxilios. Sus signos vitales están bajos, pero su resistencia está por encima de cualquier humano promedio. Muy por encima. El jefe junto al sargento le quitan la armadura desechable o DST al Vengador, y ven que tiene otra peculiar, el uniforme de Capitán América, uno casi destruido. Le suministran bioespuma e inyectan morfina con antibióticos para impactos contra bala de plasma, y entre otras cosas más. Luego limpia sus heridas y lo vendan sobre una camilla. Jefe, su cuerpo está cubierto de cicatrices viejas. Se nota que ha tenido una vida muy difícil. Como nosotros, Cortana. Marcas llenas de historia, Cortana. Lo bueno es que las heridas no están en ningún punto vital. El Cap se despierta lentamente, abre sus ojos y pregunta en dónde están. 
John fue impresionado ante su rápido despertar. Le dicen que escaparon del anillo y que ya ha explotado. Sin embargo, John le pregunta si está bien. Steve responde que si no tiene heridas mortales, se recuperaría en un par de días, debido a que no es como el resto. John solo recuerda que le debe una explicación, pero Cortana le cuenta la historia de Capitán, para que este último evite gastar sus fuerzas. El sargento le parece una historia nada creíble, e indica que si no está autorizado a saberla, no tienen por qué tomarlo del pelo. No hacemos esas clases de bromas, sargento. Oigan, esto se terminó, ¿verdad? Iremos a casa, al menos a la tierra, ¿no? El Spartan escucha la pregunta, todos esperan su respuesta. No obstante... John se sienta por primera vez en días con tranquilidad, pero debido a todo el estrés al cual fue sometido, siente que todo su entorno no es más que una falsa paz, y que ella sería interrumpida en cualquier momento. ¿Por qué? Porque sabe que afuera hay múltiples naves Covenant en búsqueda de los causantes de la explosión del anillo, y cualquier superviviente humano. No, esto apenas acaba de comenzar.